De huisartsen staan in de frontlinie en klagen steen en been over alles wat ze moeten doen. En vooral over alles wat ze moeten laten. De werkdruk is hoog en de telefoon staat rood gloeiend. Is dat goed geschetst? De werkdruk is hoog. De werkdruk is hoog, dat is absoluut zo. Het is niet zo dat wij ons continu aan van alles ergeren. Maar ja, het, het, het is gewoon... De, zeker de assistentes, uh, van de week hadden wij nog een bespreking met onze assistentes. Die geven aan, ja, zo gauw als morgens uh, de telefoon aangaat, dan, uh, dan gaat het de hele dag door tot, uh, tot het eind van de middag. En waar zitten mensen mee dan, als het over vaccinaties nou, ja, gaat? Over wat vaccinaties betreft zitten mensen vooral uh, met, met onduidelijkheid, onzekerheid. Uh, wat de minister nu een paar keer, uh, die onderbrekingen, die stops... Dan gaan mensen zich toch afvragen van, ja, is dit nou wel veilig als ik in dit geval met dat AstraVaccin gevaccineerd word? Ja, daar zijn veel twijfels over, hè? of je dat dan ja, wel nou moet ja, doen. Kijk, als wij als huisartsen zouden vinden dat het niet veilig was, zouden we het zelf ook niet doen natuurlijk. Dus wij denken dat het veilig is voor de groepen waarvoor het uh, nu benoemd is. Ja, boven de 60? En, ja, boven de 60, voor ons zou die groep nog wel wat... Uh, naar beneden uitgebreid mogen worden. Medisch-technisch denken wij dat de minister wel een heel erg veilige route kiest. Je, je hebt nu een lege koelkast, hè? even voor alle duidelijkheid. Ja, ja. Er liggen geen vaccins liggen bij huisartsen vaccins. in Brabant nu. Nee, Hoe komt nee. dat? Nou, per provincie worden die vaccins toebedeeld. Uh, dat uh, wordt gebeurd op instructie van het uh, RIVM. En uh, ja, Brabant is voor de tweede ronde, dus dan praten we voor de mensen van 60, 61 en 62 jaar... Ingepland in week 18, dus dat is over twee of drie weken. Heb je ze al wel besteld al? Nee, we hebben, ik kan nog niks bestellen. Wij krijgen bericht van hmm. u kunt nu gaan bestellen. Dan moet je er heel snel bij zijn, want anders zit je achter, zit je achter aan de ja, dat rij. Dat is het Nou, nee, niet, ja. dat niet, hè, want het is berekend op het aantal uh, inwoners van die leeftijdscategorie. Heb je ook dus, patiënten die aandringen, die zeggen van ik wil nou ja, een vaccin? Uh, dagelijks. En er bellen ook heel veel mensen onder de 60. Die zeggen van, het kan mij niet schelen wat die minister zegt, maar doe mij dat Astra maar, vaccin maar, als ik maar gevaccineerd ben. En dat begrijp ik ook wel. Zou je dat doen? Uh, wat bedoel je zelf? Als, als, als ik, of ik dat als huisarts zou doen? Ja. Uh, ja, dat is een gewetensvraag. Uh, wij, wij mogen het niet van de minister. Ik weet dat er een hoop collega's zijn die dat uh, toch inderdaad doen. Laten we even kijken naar een collega van je. Je kent hem misschien wel, Bernard Mikkels uit Breda. Er zijn huisartsen die tegen dat advies van de Gezondheidsraad in toch vaccin willen geven aan kwetsbare patiënten onder de 60. En die Bernard Mikkels, dat is een van hen. Um, je, moet het, je moet het geven tenzij je zeker weet dat het schadelijk is. En dus geeft hij de vaccins nu aan jonge mensen met kanker, spierziektes of een andere aandoening. Die geef ik alsnog uh, AstraZeneca, ja. En wat als het nou toch misgaat? Ja, dat zien we dan wel. Er zei ooit, uh, Napoleon zei, een oorlog kun je alleen maar winnen als je risico's neemt. En elke week dat je, dat je op slot gaat zeg maar, met vaccineren, kost dat Nederland ja, rond de 50 doden. Ja, dat is het, een, het lijkt me een dilemma voor artsen. Hè? Want, het, is een, het is een dilemma. Ja, ik, want deze Bernard Mikkels loopt een risico. Stel dat het misgaat, wat gebeurt er dan? Ja, nou ja, de patiënt of de familie van de patiënt zou jou als huisarts uh, juridisch aansprakelijk kunnen stellen. En dan hebben ze ook een, uh, een grond. Uh, je bent ook niet gedekt in feite. Hè, als het RIVM en het ministerie zeggen dat het niet mag. Alleen ja... Nou ben ik wel benieuwd hoe je zelf dat dilemma... Nou ja, ik zou, ja, ik zou... Ja, persoonlijk zou ik denken... Met name de groep tussen de 30 en de 60... Zou ik persoonlijk geen probleem meer hebben. En dan zou ik ook de voorkeur hebben om... In eerste instantie de risicogroep te vaccineren. Maar zou je het doen? Tegen de gezondheidsraad, tegen de minister. Volgens mij. Ja, nou, ik, in, inhoudelijk zijn er hele goede argumenten. Hij noemt er een aantal. Kijk, de, de om mensen, het wel te doen. Nou ja, de mensen ja. die verhoogd risico lopen, als die ziek worden. Ze hebben niet voor niks een verhoogd risico. Dan hebben ze ook een verhoogd risico om ernstig in de problemen te komen. Op het moment dat ze corona als krijgen. Als ze op het moment dat ze corona krijgen en eventueel te overlijden. Dat moet je afzetten tegen. Ja, wat is nou het risico van de vaccinatie überhaupt? Maar volgens mij, ik, ik krijg nu de indruk dat je eigenlijk zegt... ik doe dat gewoon, maar ik ga het niet hardop zeggen vandaag. Laten we het daar even behouden. Ja. <laughs> huisartsen ja. zijn, to, huisartsen ja. zijn praktische mensen, hè? Nou ja, kijk, die mensen in de gezondheidsraad zijn natuurlijk allemaal hele slimme mensen. Maar, maar niet zo praktisch? Nou, dat durf ik niet te beweren, maar ze zitten in ieder geval ver van de patiënt. Ze zien nauwelijks patiënten. En ja, wij zien natuurlijk dagelijks, wekelijks de ellende van, van die corona om ons heen. 
Ons, we hebben ook binnen ons bij ons eigen personeel een aantal zieken gehad die, die echt behoorlijk ziek geweest zijn. Een aantal weken eruit geweest. Dat is natuurlijk een van de redenen waarom wij ook als huisartsen geroepen hebben. Het zou toch heel fijn zijn dat al wij als huisartsen gevaccineerd zijn. Kunnen worden. Dat ja. heeft de minister in ieder geval gedeeltelijk gehonoreerd. Maar die patiënten die je bestand hebt die risicovol zijn, die worden nu toch door de GGD ingeënt? Uh, nou ja, dat gaat dus nu, gebe nou, dat gaat dus nu gebeuren. Maar de Want... GGD heeft geen medische gegevens van die mensen. Nee, dus, dus gaat dat via moeten... jullie? Nou ja, wij, wij leveren als uh, huisartsen die gegevens aan aan de GGD. Of althans de patiënten die in aanmerking komen. En de mensen krijgen dus de uitnodiging en moeten dan zelf de GGD bellen voor een afspraak. Dat is uh, zoals het nu gaat. Dat is overigens, maar dan uh, is dat probleem toch eigenlijk opgelost? In, ja, nou ja, dat, uh, in die zin is het dan opgelost. Alleen het gaat natuurlijk om de snelheid waarmee uh, gevaccineerd wordt. Want hoe sneller er gevaccineerd kan worden, hoe minder mensen er in de problemen komen. En maar ja, je gaat zelf ook niet vaccineren binnen drie weken, begreep ik net. Nou ja, toch? als ik niks heb, kan ik niks natuurlijk. Nee, daarom. Nee. Maar wat we wel kunnen doen is nu uh, zeg maar patiënten selecteren, uitnodigen en zorgen dat ze door de GGD geholpen worden. Hmm. En dat, dat doen we natuurlijk ook. Ja. Dat, uh, dat is wel een enorme administratieve klus, maar ja goed, dat, uh, dat doen we dan ook voor... wel weer. Ja, nou ja, ja. Dat, dat moet dan maar gewoon. Ja. En ja. dat gebeurt ook, denk ik. En nou die mensen van boven de 60 die uh, wel in aanmerking komen voor dat AstraZeneca, maar denken ja, ik hoor steeds zo, zulke rare dingen over dat vaccin. Ik durf niet meer. Snap je dat? Dat snap ik heel goed. Hè. Wij, we hebben afgelopen week uh, met de Landelijke Huisartsenvereniging uh, als regio's een vergadering samen gehad met het bestuur. En er zijn dus een aantal regio's op dit moment aan het vaccineren, in het noorden met name. En dat is dramatisch. Er blijven heel veel mensen thuis, hè? 30, 40 procent opkomst. Wij hadden bij onze eerste ronde meer dan 95 procent van de patiënten die opgeroepen zijn, zijn gekomen en gevaccineerd. En eigenlijk was iedereen ook hartstikke blij. Het is dus dramatisch hoe nu, uh, het, het nu zakt. Althans, daar lijkt het op. Ja, terwijl de minister druk bezig is om te zorgen dat mensen vertrouwen houden in het vaccin, gebeurt het tegendeel eigenlijk. Ja, nou ja, <coughs> risicoafwegingen, daar gaat het natuurlijk om. We hadden het net over praktisch en theoretisch. Als je nu uh, Hugo de Jonge ziet, wat denk je dan als huisarts? Nou ja, die jongen heeft natuurlijk een, een hele lastige job. <laughs> dat is wel duidelijk. Ja, dat is het, een open deur, uh, ja. Ik zou ook niet graag in zijn schoenen staan. Maar ik vind dat hij hier de afweging op de verkeerde plek legt. Dus hij je doet nou, het niet goed. Nou ja, kijk, ik denk, ik denk dat, het, dat dat AstraVaccin vanaf 30 jaar prima te gebruiken is. Ook voor de niet-risicogroepen. En, dat, en dan vooral omdat je daarmee veel sneller... En mensen kunt vaccineren. En, en, de, risico's, de, en de risico's zijn heel klein, zeg je? De risico's zijn heel klein. Hè? Die liggen tussen de 100.000 en de 1, mil, de 1 op de 100.000 a 1 miljoen. En ja, kijk, dat komt heel in veel... de buurt van de loterij winnen, geloof ik. Hè? Nou ja, kijk, de, van heel veel andere vaccins die we al jaren geven, liggen de risico's op hetzelfde niveau of soms zelfs hoger. Ja. En dat, dat, daar, daar praat eigenlijk nooit iemand over. Maar ik denk ook wel. Mensen realiseren zich nu dat er risico's aan vaccins zitten. Ik denk meer dan voorheen. Hè. De griepvaccinaties, zoals we dat uh, al jaren doen. Er is bijna nooit iemand die vraagt uh, naar wat zijn de risico's hiervan. En het ligt een enorm vergrootglas op nu. Hè? Nou ja, goed, we hebben het afgelopen jaar 1200 mensen met, uh, voor de griep gevaccineerd. En dat gaat allemaal tjak, 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 tjak achter elkaar door. Je lijkt me een hele prettig huisarts. Uh, kun je de huisarts zijn die je wil zijn in deze tijden? Nou ja, er is natuurlijk wel meer afstand. En soms zit je natuurlijk in situaties waar emotie van patiënten door ziekte of door ziekte van familie, kinderen, groot is. Dan zou je er wel dichterbij willen zijn. En dat, dat, gaat, dat gaat dus gewoon niet. En dat is ook niet verstandig, denk ik. En dat mis je ook? Dat, uh, dat mis je wel en dat merk je. En, uh, maar ja, goed, het zijn echt rare tijden. Ik, ik ben al 35 jaar huisarts, maar ik heb dit ook nog never nooit meegemaakt. En niemand van mijn collega's. Dus dan moet je toch kijken, wat is verstandig beleid? En uh, hoe komen we hier zo goed mogelijk doorheen? Ik ben er overigens van overtuigd dat, uh, dat, dat we die uitweg gewoon vinden. En het liefst uh, sneller. En ja, kijk, iedereen die, die, die zoekt naar vrijheid en gewoon weer kunnen doen wat je leuk vindt en wat je wil... Uh, 
vaccineren is de enige uitweg. Ja, een oproep voor iedereen om het toch maar te doen, hè? Nou, Dank je wel. Ja, absoluut. Ook, ook voor het Astra, volgens mij. Dank je wel. Ronald ja. Moshuis, dank okay. voor je komst.